আমি অবহিত যে দেশের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ এবং টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে গড়ে 70 থেকে 82 শতাংশ শিক্ষকের পদ শূন্য বিপুল সংখ্যক শিক্ষক পদ শূন্য রেখে কিভাবে মানসম্পন্ন কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ হবে যদিও माननीय প্রধানমন্ত্রী প্রায় 3 বছর পূর্বে 49টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের জন্য 12500 বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক পদ টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের জন্য প্রায় 6500 শিক্ষক পদ সৃষ্টি করেছেন সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করতে পারায় জোরাতালি দিয়ে চলছে কারিগরি শিক্ষা পিএসসি এর মাধ্যমে যেভাবে শিক্ষক নেওয়া হচ্ছে এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হচ্ছে তাতে সমস্যা ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে পিএসসি এর মাধ্যমে বিসিএস এ অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে যারা বিসিএস এর পদ পান না তাদেরকে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে দিয়ে তাদেরকে শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করছেন এরা এই শিক্ষকদের পেশা এরা এই শিক্ষকতার পেশাকে আন্তরিকভাবে নিতে পারছে না নিচ্ছে না পলিটেকনিক কারণ তারা তো শিক্ষক হওয়ার জন্য বিসিএস দেয় নাই তারা হচ্ছে বিসিএস কর্মকর্তা হওয়ার জন্য দিয়েছিল তাদের এখন এখানে দেওয়া হচ্ছে তারা পলিটেকনিক বা টিএসসি তে এসে তারা দিন রাত পড়াশোনা করছে অন আবার আরেকটা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তারা পলিটেকনিক এর প্রতি আন্তরিক হচ্ছে না আমরা চাই পলিটেকনিক টিএসসি এর শিক্ষকের জন্য আলাদা বিজ্ঞপ্তি যারা শুধু শিক্ষক হওয়ার জন্য আবেদন করবে এই ভাবে যদি নিয়োগ দেওয়া হয় তাহলে তারা প্রকৃত অর্থে কারিগরি শিক্ষক হবে বর্তমানে পিএসসি এর মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের যে দীর্ঘসূত্রতা তাতে শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে অনুরূপভাবে সাধারণ শিক্ষায়ও বিপুল পরিমাণ শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে নাগরিক কারিগরি শিক্ষা সহ শিক্ষা ব্যবস্থার এই সংকট নিরসনে আমরা মনে করি পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশের ন্যায় আলাদা শিক্ষক নিয়োগ কমিশন গঠন করা প্রয়োজন অথবা যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে কারিগরি শিক্ষক বা শিক্ষক নিয়োগের সেল বা সেকশন বিভাগ আলাদা করা হোক যারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুধু এই কারিগরি শিক্ষক এবং স্কুলে বা কলেজের শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারটি কাজ করতে পারে তাহলে ওই দীর্ঘসূত্রি থেকে অন্তত বের হয়ে আসা যাবে পলিটেকনিক শিক্ষায় শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিয়োগ বিধি করা হয় সংশোধন করা হয় স্যার অথচ অধ্যক্ষ ও শিক্ষক কর্মচারী সংগঠনের অর্থাৎ স্টেক হোল্ডারদের কোনো মতামত গ্রহণ করা হয় না সম্প্রতি যে নিয়োগ বিধি সংশোধন হচ্ছে স্টেক হোল্ডারদের কোনো মতামত নেওয়া হয়নি শিক্ষক সংগঠনের সাথে বসা হয় নাই অথচ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর সংশোধনের জন্য স্যার মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠিয়ে দিয়েছে সেখানে শিক্ষক সমিতি বাধাগ্রস্ত করার কারণে এখনো সেটা প্রসেস হয় নাই আমরা আশা করব স্যার যে এই নিয়োগ বিধি সংশোধনের ক্ষেত্রে যেন জাস্টিস করা হয় এখানে স্যার আপনার টেকনিক্যাল পদে নন টেকনিক্যাল লোক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এই সংশোধনের ক্ষেত্রে অন্তত যেন আগের মতো ওই ক্রাফ ইনস্ট্রাক্টর পদে এইচএসসি ভোকেশনাল অথবা দুই বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এসএসসি ভোকেশনাল পাস এদের নিয়োগ দেওয়া হয় এই যে দুই হাজার আড়াই হাজার কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে নন টেকনিক্যাল টেকনিক্যাল পদে সম্পূর্ণ টেকনিক্যাল এখন প্রিন্সিপালদের একটা বিশাল মাথা ব্যথার কারণ হয়ে গেছে এদেরকে না পারতেছে নিয়ন্ত্রণ করতে তারা যে কাজ সেখানে বসাতে পারছে না সেই কাজ তাদের করাতে পারছে না এইভাবে পলিটেকনিক এবং টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রিন্সিপালরা অসহায়ের মতো এদের কাছে হয়ে গেছে এটি সংশোধন হওয়া প্রয়োজন টেকনিক্যাল পদে টেকনিক্যাল এতে কি হয়েছে স্যার টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে ছাত্র ভর্তি হার কমে গেছে কারণ তাদের পাশ করার পরে তাদের চাকরিটা যেখানে হওয়ার কথা সেই জায়গায় চাকরি হয় নাই যে কারণে এখন ছেলে মেয়েরা এখানে ভর্তিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে সম্মানিত অতিথি বৃন্দ আমি বক্তব্য সংযুক্ত করি সরকারি ইতিমধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক ডিএনকিউএফ অনুমোদন করেছে এটির উদ্যোক্তা আইডিবি আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এটি এই সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী সহ মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবৃন্দকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি বিজ্ঞ অতিথিবৃন্দ আমরা মনে করি ডিএনকিউএফ যোগ্যতার স্বীকৃতি ও গুণ গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য একটি প্রমিত ব্যবস্থা যা জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রসার ও আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই সুবিধাগুলি একটি দক্ষ ও অভিযোজনযোগ্য কর্মী বাহিনী গড়ে তুলতে 
যোগ্যতার গুণমান ও বিশ্বাস যোগ্যতা বাড়াতে এবং যোগ্যতায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিতে সাহায্য করবে বিএনকিউবের গুণমান নিশ্চিতকরণে আমাদের মনোযোগ বাড়াতে হবে বিএনকিউব বাস্তবায়নে জরুরি ভিত্তিক কিছু পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন এজন্য সর্বাগ্রে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে মোটিভেট করতে হবে ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিক পার্টনারশিপ জোরদার করতে হবে প্রয়োজনীয় প্রচুর সাপোর্টিং লিগাল ডকুমেন্ট প্রণয়ন করতে হবে বিএনপিওকে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ক্লাসিফিকেশন অফ এডুকেশন এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে রিকগনিশন অফ প্রায়র লার্নিং ধারণা বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনানুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে মূলধারায় মূলধারার শিক্ষার সাথে যুক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে আগামী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জীবনব্যাপী শিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে ইন্ডাস্ট্রি ইনস্টিটিউট এবং সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে পার্টনারশিপ অব্লিক কলাবরেশন নিশ্চিত করতে হবে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বিএনকিউএফ সনদপ্রাপ্তদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করতে হবে বিএনকিউএফ সনদপ্রাপ্তদের পদোন্নতি ও প্রণোদনার বিষয়ে অতি শীঘ্র সরকারি নির্দেশনা জারি করা প্রয়োজন এটা না করলে শিক্ষার্থী বা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো এই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়নে আগ্রহী হবে না বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সমপ্রান্তে যে সার্টিফিকেট ইস্যু করবে তাতে শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি বিএনকিউএফ লেভেলটি উল্লেখ করা সহ দক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে যেহেতু বিএনকিউএফ সরকারের চূড়ান্ত ব্যাপ অনুমোদন প্রদান করেছেন সেহেতু বিএনকিউ বিএনকিউএফ সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসাবে গণ্য বিএনকিউএফ বাস্তবায়নে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন মাননীয় প্রধান অতিথি প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় বিরাধিত চরম শিক্ষক সংকট ক্লাসরুম ও ল্যাব ওয়ার্কশপ স্বল্পতা কারিগরি পদে অকারিগরি ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়ার ফলে পলিটেকনিকে উদ্ভূত সংকট সম্পর্কে আপনি অবহিত এই সংকটের সমাধান না করতে পারলে মানসম্পন্ন টিভি গ্র্যাজুয়েট করা সম্ভব হবে না তাই আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি এই ক্ষেত্রে অন্যদিকে এসএসসি ভকেশনাল কোর্সের সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত কারিগরি শিক্ষকদের কোনো পদোন্নতি নাই এমনকি যে সকল ডিপ্লোমা শিক্ষকরা ইতিমধ্যে বিএড পাশ করেছেন তাদেরকেও প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে না মানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি আপনারা জানেন এসএসসি পাশের পর দেশের চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স পরিচালনাকারী সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার শিক্ষকরা জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে উপাধ্যক্ষ পদে এবং দশ পার্সেন্ট অধ্যক্ষ পদে পদোন্নতি পেয়ে থাকেন টিএসসিতে অধ্যক্ষ পদে পদোন্নতি ও নিয়োগ পেয়ে থাকেন এছাড়া অন্যান্য সংস্থায় প্রধান প্রকৌশলী পদ পর্যন্ত পদোন্নতি পেয়ে থাকেন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা অথচ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এদেরকে সহকারী প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে না এছাড়া উচ্চতর বেতন স্কেল প্রাপ্য হলেও দেওয়া হচ্ছে না জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়ে সরকারি শিক্ষক কারিগরি শিক্ষকদের আত্মীকরণ করে ব্লক পোস্ট দেখানো হয়েছে অর্থাৎ এই শিক্ষকরা তার চাকরি অবসরে যখন যাবেন তখন এই পদগুলো অবলুপ্ত হয়ে যাবে তাহলে কি ওই সকল বিদ্যালয়ে এসএসসি ভকেশনাল কোর্স বন্ধ করে দেওয়া হবে যদি বন্ধ করে না দেওয়া হয় তাহলে কারিগরি শিক্ষকের পদ অবসরে যাওয়ার পর অবলুপ্ত হওয়ার বিধান কিভাবে মাউসি করে সরকার যেখানে দেশে পঞ্চাশ পার্সেন্ট টিভি টিভি গ্র্যাজুয়েট তৈরির লক্ষ্যে টেকনিক্যাল এডুকেশনের ব্যাপক বিস্তারের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে সেখানে সরকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কারিগরি শিক্ষকদের পদ বিলুপ্তি সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভীষণ দুই হাজার একচল্লিশ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অপপ্রয়াস বলে আমাদের আমরা মনে করি আপনি আরও জেনে অবাক হবেন যে জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়ে দশম গ্রেডভুক্ত ডেমোনস্ট্রেটর পদটি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য দশম গ্রেডে নিয়োগ হয় জাতীয়করণ হওয়ার পরে এদেরকে চোদ্দতম কোনো কোনো ক্ষেত্রে ষোলোতম স্কেলে এখন ডিগ্রেড করা হয়েছে দশম গ্রেডে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক তাকে জাতীয়করণ বিদ্যালয় এখন চোদ্দতম স্কেল কোনো কোনো ক্ষেত্রে ষোলোতম স্কেলে বেতন দিচ্ছে অথচ সে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তার নিয়োগ দশম গ্রেডে এবং তার প্রাপ্য দশম গ্রেড এইভাবে চার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদেরকে অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী আপনার নিকট এই সমস্যাগুলোর সমাধানে উদ্যোগী হওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এ সকল কারিগরি শিক্ষকদের সমস্যার যেমনি সমাধান করা প্রয়োজন তেমনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্যবহারিক ক্লাসগুলোতে যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করা অতি জরুরি যে সকল বিদ্যালয়ে এসএসসি ভকেশনাল চালু আছে সে সকল বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক কারিগরি একটি পদ সৃষ্টিও করা যেতে পারে 
সম্মানিত অতিথি বর্গ আমাদের বিনীত প্রশ্ন একটি গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচিত সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ যা আমি পূর্বে বলেছি বারো তেরো বছরে বাস্তবায়ন হয় না তাহলে জনসার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হয় কিনা আমাদের ভেবে দেখা দরকার বিজ্ঞ প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি জাতীয় ক্ষেত্রে আপনাদের প্রতিটি কথা ও কর্মের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে আমরা আশা করব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী